மெகா டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று தற்காலத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது இப்போ என்கிட்ட வர்ற இருபத்தாறு வருஷத்தில் குழந்தையின்மை அப்படின்ற வர்றவங்களில் நிறைய பெண்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வருவாங்க ஆனால் தற்காலத்தில் அதிகரிச்சுட்டு வர ஒரு விஷயம் ஒரு அபார்ஷன் இரண்டு அபார்ஷன் ஆகி குழந்தை பேர் பெறாத பெண்கள் அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு மூன்று மாதத்திற்குள் அபார்ஷன் ஆகுது சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மாதத்துக்குள்ள அபார்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி கரு கலைவு கரு சிதைவு அதாவது ஒரு சிலருக்கு ஹார்ட் பீட் இல்லை டாக்டர் ஹார்ட்டில் வந்து பிளட் ஃப்ளோ இல்லைன்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது பெண்களுக்கு கரு வளரவே இல்லை கரு வளர்ச்சி சீராக இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு சிலர் சிலர் வந்து எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை ரொட்டீனாக ஸ்கேனுக்கு போனேன் போனால் க்ரோத்தே இல்லைன்னு சொன்னாங்க சிலர் வந்து மூன்று மாதம் வளர்ந்தது நான்காம் மாதம் அந்த பதிமூணு வார கரு போகும்போது கரு உள்ளே இறந்துருந்தது சில பெண்கள் கரு நல்லா இருந்தது டாக்டர் ஆனால் நாலாம் மாதம் திடீர்னு ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு பெயின் இருந்தது அப்படியே கரு உயிரோடு எனக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரியான பல விதமான கரு சிதைவு முதல் நான்கு மாதத்துக்குள்ள அதாவது நான்கு முதல் ஒரு இருபது வாரத்துக்குள்ளே ஏற்படுற கரு சிதைவை தான் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஆர் ஏர்லி செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் லா சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்னால் பன்னிரெண்டு வாரம் இந்த பன்னிரெண்டுலேருந்து இருபது வாரத்துக்குள்ளே ஏற்படுற விஷயங்கள் ஸோ இந்த வகையான கரு சிதைவு அப்படிங்கிறது வந்து பல விதத்தில் ஒரு ஒரு சில பெண்களுக்கு திரும்ப திரும்ப வரலாம் ரெக்கரண்ட்டாக வரலாம் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூட ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கரண்ட்டாக கரு சிதைவு அபார்ஷன் ஆவது நாங்கள் அபார்ஷன் பண்ணல டாக்டர் ஆனால் கருவே உள்ள அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு அபார்ஷன் பண்ணாங்க இப்படி சொல்லி வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இந்த ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் அதாவது திரும்ப திரும்ப கரு சிதைவு கரு அபார்ஷன் ஆகுது துடிப்பு இல்லாமல் கரு கலைவது திரும்ப இந்த மாதிரி குழந்தை க மூன்று நான்கு மாதத்தில் வழி இல்லாமல் உயிரோட பிரசவம் ஆகுது இந்த மாதிரியான பல சிறப்பட்ட காரணங்கள் பிரச்சனைகள் ஏன் வருகிறது இதற்கான எத்தனை சதவீதமான பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரியான ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸை எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட எங்களுடைய உலக கைனக் அசோசியேஷன் சொல்வது மூன்று முறைக்கு மேலே இருந்தால் ஆனால் மூன்று முறை அபார்ஷன் ஆகுதுங்கிறது ஒரு பயமாக மருந்துத்தக்க விஷயம் இந்த அளவில் ஒரு மூன்று முறை ஒரு பெண்ணுக்கு அபார்ஷன் ஆனால் அடுத்த முறை கரு கர்ப்பம் தரிப்பதை நினச்சி அந்த பெண்ணுக்கு பயம் வந்துடுது ஒரு ஐயோ எனக்கு அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸே இல்லாமல் போயிடுது இதை பற்றிய கவலையை விட பயந்தான் அதிகமாகிறது எனக்கு குழந்த பேர் நிற்குமா கன்சீவானால் அடுத்து எப்போ குழந்த அபார்ஷன் ஆகும் இந்த மாதிரியான பய உணர்வுகள் தான் இந்த பெண்களுக்கு வருகிறது ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் இரண்டு முறைக்கு மேலே கரு சிதைவு ஏற்பட்டாலே இவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவைனா கூட ஒரு ரொம்ப பல தரப்பட்ட ப்ரெஷர் ஒன்று குடும்பத்தில் ப்ரெஷர் மாமியார் வீட்டில் ப்ரெஷர் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை வந்து ஒரு மன உளைச்சலுக்கு ஏற்படுகிறார்கள் வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முறைக்கு மேலே அவங்க அதை பற்றி கண்டுகிறதே இல்லை நம்ம நாட்டு பெண்கள் வெளிநாட்டில் போகும்போது கூட இரண்டு மேல் முறை ஏற்பட்டால் உடனே நம்ம வந்து என்ன காரணம் என்பதை பார்ப்பது நல்லது ஸோ ஒரு பெண் இந்த மாதிரி கரு சிதைவு ஆவதற்கு என்ன காரணம் இன்றைக்கி பார்த்தா குழந்தையுமே பதினஞ்சு பர்சன்னா இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ரெண்டு முறைக்கு மேலே அபார்ஷன் ஆகுது பெண்ணுங்களின் எண்ணிக்கையும் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று முதல் பதினைந்து சதவீதமான பெண்களுக்கு இந்த கரு சிதைவு ஏற்படுகிறது ஒரு குழந்தை பெற்று அடுத்து ரெண்டு மூணு அபார்ஷன் ஆகிற பெண்கள் கூட ஒன்று முதல் ரெண்டு பர்சன்டான பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படுகிறது இதுலேயும் ஒரு சுவையான விஷயம் என்னென்னா வயது கூட கூட இந்த கரு சிதைவு எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது ஒரு முப்பது வயதுக்கு கீழே உள்ள பெண்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏழு முதல் பதினைந்து சதவீதமான பெண்களுக்கு இந்த அபார்ஷன் ஆகிறது ஆனால் இதுவே முப்பத்தெட்டு வயதுக்கு மேலே கருத்தரிக்கிற பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு கரு சிதைவு ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ ஒரு 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 டேட்டா வந்து நமக்கு ரொம்ப திகிலாக இருக்குது ஏன்னா வயது கூட கூட வாய்ப்புகள் குறைவாகிறதுன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு அடுத்து உருவாகிற கருவும் இந்த மாதிரி அபார்ஷன் ஆவது என்பது பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதனால தான் திருமண வயதை நம்ம சொல்றோம் சீக்கிரமா திருமணம் செய்து கொள்ளுங்க உங்க குழந்தை பேரு உங்க குடும்பத்தோட ஃபைனல் அந்த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலியை முப்பத்தைந்து வயதுக்குள்ள முடித்து கொள்ளுங்க முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வயதுக்குள்ள முடித்து கொள்ளுங்க என்ன பிரச்சனைகள் எந்த சூழ்நிலைகள் எந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல தீரமா யோசிச்சு சில முடிவுகளை தெளிவாக எடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பல பெண்கள் முதல் குழந்தை இல்லைன்னு வருவாங்க கன்சீவ் ஆவாங்க குழந்த பேர் பிறந்துரும்
கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது கரு உருவாகும் போதும் இந்த மாதிரி அபாஷன் குறை பிரசவமும் அதிகமாக ஸோ வயது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா முப்பத்தெட்டு வயதுக்கு மேலே ஐம்பது சதவீதம் அபாஷன் ஆகிறது இதுவே நீங்கள் முப்பது வயது கீழ்னால் முப்பது வயது கீழ் உள்ளவங்களுக்கு ஒன்று ஏழு டு பன்னிரெண்டு சதவீதம் தான் ஸோ வயது கூட கூட கருவில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி ஆண்கள் வயது பிரச்சனையானால் கண்டிப்பாக ஆண்களுக்கும் இந்த டிஎன்ஏ லெவலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது ஸ்பேர்மோட நியூக்ளியஸில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது இதனாலேயும் கரு உருவாகுவதில் குறை உள்ள கரு உருவாகி அதனால் கருச்சிதைவும் ஏற்படலாம் ஸோ ஒரு பெண் ஆண் இவர்களும் இந்த வயதுங்கிறத முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ளணும் குறிப்பாக ஒரு தடவை அபாஷன் ஆச்சுன்னா ரொம்ப நாள் கேப் விட்றாதீங்க அடுத்த குழந்தை வர்றதுக்கு ரொம்ப கேப் விட்டிங்கன்னா இதுவே ஒரு காரணமாகலாம் அடுத்த குழந்தையும் அபாஷன் ஆவதற்கு ஸோ கண்டிப்பாக வயது விஷயங்களில் கரெக்டாக நீங்கள் சில முடிவுகளை தம்பதியினர் எடுத்துக்கொள்வது சால சிறந்தது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கப்பல் வந்து முப்பத்தோரு வயசில் வந்து தாங்க குழந்தை பிறந்தது உடனே அவங்க ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் நீ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு குழந்தை வேணாம் என் ஒய்ஃபு நானும் இப்போ சொல்கிறோம் நாங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வரோம் எங்களுக்கு அடுத்த ஒரு குழந்தை இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னாங்க இதை நான் ரொம்ப பாராட்டுற விஷயமாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப இதை பற்றி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க இதை பற்றி ஒரு தெளிவான சிந்தனை வச்சுருக்காங்க ஸோ தம்பதியினர் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்குள் அவங்க குடும்பங்களை முடித்து கொள்வது எப்பொழுதும் நல்லது ஏன்னா வயதான விஷயங்கள்னால வர்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸை குறைவாக அடுத்து இந்த மாதிரி அபாஷன் ஏன் ஆகுறது டாக்டர் இது எதனால ஆகுது நிறைய பேஷண்ட் வந்து எங்கிட்ட கேட்குறது ரெண்டு தடவை அபாஷன் ஆச்சு வருவாங்க டாக்டர் ஏன் அபாஷன் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பல நேரங்களில் இது ஒரு எளிமையான கேள்வி அல்ல பதில் சொல்வதற்கு ஏன்னா பல நேரங்களில் பல காரணங்களால் இந்த அபாஷன் ஆகிறது ஒரு இரண்டு முறைக்கு மேலே ஒரு அபாஷன் ஆனால் கண்டிப்பாக கருவில் குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஒன்று ஏன்னா ஒரு கரு வள கரு அபாஷன் ஆகுது ரெண்டு காரணங்கள் ரெண்டு வளராமல் போகுது ஒன்று கருவில் குறை இருக்கலாம் ரெண்டு கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள் குறைவு இருக்கலாம் மூன்று கரு வளரும்போது சில பாதிப்புகள் கர்ப்பப்பையிலோ இல்லை சில நேரங்களில் அந்த கரு எதிர்நோக்கிற பிரச்சனைகள்னாலே இந்த கரு கலையலாம் ஸோ அந்த வகையில் கருவில் குறைபாடுகள் இப்போ நிறைய பேர் ஜெனட்டிக்கலாக டிசைஸ் இருக்குமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு முதல் ஐந்து சதவீதமான கரு சிதைவு ஏற்படுவது இந்த மாதிரியான குரோமசோமல் அபரேஷன்ஸ்னால உருவாகலாம் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அப்படி இருக்கிற பெண்களோட தம்பதியினர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருவரையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய குரோமோசோம்ஸில் சில பேலன்ஸ்டு ட்ரான்ஸ்லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த பேலன்ஸ் ட்ரான்ஸ்லொக்கேஷன் இருக்கிற தம்பதியினர் கருத்தரிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தைந்து சதவீதமானவங்களுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஏற்படுகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி ஒரு காரணம் இந்த தம்பதியினர் பேர் இருந்தால் கண்டிப்பாக இவங்க ஒரு ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் செல்ல வேண்டும் எவ்வளோ வாய்ப்பு அடுத்த கரு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருவதற்கு எத்தனை கரு எத்தனை சதவீதம் எங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக பெறுவதற்கு குழந்தை கன்சீவ் ஆன பிறகு எப்படி இந்த குழந்தை நல்ல முறையில் சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விஷயம் நான் ஒரு ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன் ஒருத்தங்க வந்து எங்கிட்ட வந்தாங்க முதல் குழந்தை வந்து பிறந்தது ஆரோக்கியமாக இருந்தது சொந்தத்தில் திருமணம் பண்ணாங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து மூன்று நான்கு மாதத்தில் தலை நிற்கலை ஏழாவது மாதம் வரைக்கும் நல்ல குழந்தை வளர்ச்சி ஆனால் தலை நிற்கலை உட்காரில் முகம் பார்த்து சிரிக்கலை வலிப்பு வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை வளர்ச்சியில் அடிக்கடி ஃபி சீசர் ஃபிட்ஸ் வர்றது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அப்புறம் பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு குரோமோசோமல் சேஞ்சஸ் இருக்கிறது அந்த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் அதாவது குரோமோசோமல் ட்ரான்ஸ்லொக்கேஷன்ஸ் ஏற்படுறதுனால இந்த கருவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு சீசருக்கு கொடுத்து அதுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி பல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இந்த குழந்தை வந்து ஒரு வளர்ச்சி குறைபாடு உள்ள குழந்தை ஆனால் அது வந்து ரொம்ப எல்லா வளர்ச்சியும் இருக்குது மூளை வளர்ச்சியும் அதோட நடக்கிற விஷயங்களில் பேசுகிற விஷயங்கள்லாம் அந்த குழந்தைக்கு முழுமையான வளர்ச்சி இல்லை ஸோ இந்த தம்பதியினர் வந்து இது மாதிரி தெரிந்து அடுத்த குழந்தை கரு தரித்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் அடுத்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுகிறதா அப்படிங்கிறத அவங்க முறையாக பரிசோதிச்சுருக்க வேண்டியிருக்கும் அடுத்த குழந்தை அந்த மாதிரி பார்க்காம இருபத்தி மூணு வாரம் ஆகும்போது தான் முறையாக பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு அதை கருக்கலைப்பு செய்துட்டாங்க ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான குரோமோசோம் டெஸ்ட்டு எடுத்து பார்க்கல அப்போ குரோமோசோம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருந்தா இந்த குழந்தைக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்கிறதா அப்போ அடுத்து வர குழந்தைக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்ற வரையறைகளை அவங்க தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த
ஹைப்போவாகவும் இருக்கலாம் ஹைப்பராகவும் இருக்கலாம் ஹைப்போதைராய்டுனா தைராய்டு மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண பிறகு தான் கருத்தரிக்கணும் ஹைப்பர் தைராய்டுனா அதுக்கு சில மருந்துகள் இருக்குது அதை சரி செய்து ஒருவேளை தைராய்டில் ஏதாவது நாடியூல் ஏதாவது இருந்தால் அதை அறுவை சிகிச்சை செய்து அதை சரி செய்த பின்பு தான் கருத்தரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த வகையில் தைராய்டு சுரப்பி கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் இருபத்தைந்து சதவீதமான கருச்சிதைவு ஏற்படுற பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருகிறது ஏன்னா இந்த தைராய்டு வந்து கரு வளர்ச்சிக்கு செல்லுலர் மெட்டபாலிசத்துக்கு ரொம்ப தேவை இது சரியாக இல்லாததுனால பல நேரங்களில் கரு வளராமல் அபாஷன் ஆகலாம் இரண்டு சக்கரை நோய் இந்த சக்கரை நோய் வந்து சில பெண்களுக்கு ஒரு பார்டர் லைனாக இருக்கும் கர்ப்பம் தரித்த உடனே கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற சக்கரை நோய் ஜெஸ்டேஷனும் டயபட்டஸ் இந்த ஜிடிஎம் ஏற்படுற பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக கரு வளர்ச்சியும் கரு வளரும்போது சில குறைபாடுகளும் ஏற்பட்டு அதனால் கரு வளராமல் போகலாம் ஸோ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கத்தில் குழந்தை இன்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வர பெண்கள் பலருக்கு நாங்கள் எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு உறுதி செய்த பிறகு தான் கருத்தரிப்பாங்க கருத்தரிப்பு பாசிட்டிவ் நான் அடுத்த நாள் மறுபடியும் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் அப்படி ஏற்படுது கர்ப்பத்தில் ஏற்படுற சில ஹார்மோன்ஸ் கரு வளர்ச்சிக்கு நறைய குளுக்கோஸ் அனுப்பணுன்றதுனால பல குளுக்கோஜெனிக் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது ப்ரொலாக்டின் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் இவை அனைத்துமே வந்து குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அதாவது குளுக்கோஸை வந்து நிறைய குழந்தைக்கு செலுத்துறதுக்காக நம்ம உடலில் ஏற்படுற சில இன்சுலினோட இஃபெக்டை குறைக்கும் ஸோ இதனால் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சுகர் அதிகமாகும் இது கருவுக்கு தேவைனா கூட பல நேரங்களில் இதனால் கரு சிதைவும் ஏற்படலாம் இது ரெண்டாவது மூன்றாவது நம்ம நாட்டில் அதிகமாக காணப்படுற விஷயம் சோகை அனிமியா இந்த இரத்த சோகை என்பது பலர் நினைப்பாங்க ரத்த சோகை ஏற்பட கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை வளர்ச்சி பாதிக்கும் வெயிட் குறைவாக இருக்கும் தாய் சோர்வாக இருப்பாங்க ஆனால் அதற்கு முன்பாக மேக்ரோசைட்டிக் அனீமியா என்பது விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் குறைவுனால இந்த கரு வளர்ச்சியும் பாதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஹார்மோன் குறைகள் சக்கரை நோய் சோகை இவை அனைத்தும் கரு சிதைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் பல நேரங்களில் இதெல்லாம் சாதாரண பிரச்சனைகளாக தெரியும் ஆனால் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதனால தான் குழந்தையுமே நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக சரி செய்த பிறகு தான் கருத்தரிப்புக்கே அவங்க தயார்படுத்துகிறோம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்றும் நாங்கள் பார்க்குற ஒரு பத்து வருடத்துக்கு அதாவது ஒரு பதினைந்து வருடத்திற்கு முன்பு இதெல்லாம் எடுக்காமல் கன்சீவான பெண்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்து கருத்தரிக்கும் போது இந்த அபாஷன் சதவீதம் குறைவாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக அடிக்கடி கருச்சிதவு ஏற்பட்ட பெண்கள் தங்கள் உடல் ரீதியான சோகை தைராய்டு மற்றும் சக்கரை நோய் மற்றும் உடல் ரீதியான சில பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள்னா பல நேரங்களில் இவங்க எடுத்துக்கொள்கிற பிர மாத்திரைகள் உதாரணத்துக்கு வலிப்பு நோய்க்கு சில பெண்கள் எடுத்துகிட்ருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு அதனால் ஏற்படுற விளைவுகளில் பிரச்சனை வரலாம் பலருக்கு இந்த ஃபிட்ஸுக்கு மாத்திரை இரத்த அழுத்தத்துக்கு மாத்திரை மற்றும் தேவையில்லாத சில ஸ்டீராய்ட்ஸ் இதில் பல நேரங்களில் இப்போ நான் பார்க்குற விஷயம் இந்த தோல் வியாதிகளுக்கு பல இந்த பிம்பிள்ஸ் இருக்குது ஆக்னி இருக்குது அதுக்குன்னு சில மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் கண்டிப்பாக கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கும் ஸோ ஒரு பெண் திரும்ப திரும்ப கருத்தரிப்பு அபாஷன் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக தைராய்டு சோகை சக்கரை மற்றும் இந்த மாதிரி உடல் ரீதியான பல வியாதிகள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை முழுமையாக பரிசோதிக்கணும் இவற்றில் குறை இல்லை என்றால் தான் கருத்தரிப்பதற்கு ட்ரை பண்ணணும் ஜெனட்டிக்கலாக வழி வழி முறைகளில் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதற்கான ஒரு ஜெனட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து இது எத்தனை தலைமுறையை பாதித்திருக்கிறது இதுக்கு என்ன விதமான அடிப்படை தேவை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இவங்களுக்குள்ள இருக்க அவங்க கேரியராக இருக்கிறாங்களா உதாரணத்துக்கு ஃபேக்டர் செவன் ஃபேக்டர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இரத்த உறைவுகளுக்கான சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இதெல்லாம் ரேர் இருந்தாலும் இந்த விஷயங்களும் கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இந்த பெண்ணுக்கோ அந்த ஹஸ்பண்டுக்கோ இருக்கிறதா இது எவ்வளோ சதவீதம் இது வந்து கழ குழந்தைக்கு கேரி வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜெனட்டிக் அசஸ்மெண்ட்டும் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கொள்வது சொந்தங்களில் திருமணம் செய்கிற பெண்கள் இதை பற்றி தெளிவாக செலுத்திக்க வேணும் திருமணத்துக்கு முன்பே இவங்களுக்கு சொந்தங்களில் இந்த மாதிரி வழிமுறை குறைபாடுகள் இருக்கா ஆல்பினிசம் சொல்லுவாங்க அந்த படர்தாமரை வெள்ளை மாதிரி இருக்கிறது பல நேரங்களில் கண்ணில் மட்டும் அந்த வெள்ளையாக இருக்கிறது கண்ணிலலாம் முடிகள்லாம் வெள்ளையாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான சில ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமும் பல நேரங்களில் வழிமுறைகளில் வரலாம் அந்த மாதிரியான குறைகள் இருந்தாலும் இந்த அபாஷனார பெண்கள் குடும்பமாக கணவன் மனைவியாக ஒரு ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் எடுத்து அவங்க குரோமோசோமல்கள் குறைபாடு இருக்கா அந்த ஜெனட்டிக் டிசீஸ்க்கு கேரியராக
அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து மாறுபாடாக இருக்கும் இதனால் இந்த கரு உருவாகும் போது சில குறைபாடுகளும் ஏற்படலாம் இவற்றை நுணுக்கமாக தெரிந்து கொண்டு இதற்கான தீர்வுகளை எதிர்நோக்கும் போது ஆரோக்கியமுள்ள நிறைவான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ எளிமையான விஷயம் சொல்கிற அனிமையாகவும் சர்க்கரை நோயும் திரும்ப திரும்ப அபாஷனை உண்டாக்கலாம் இவற்றை சரியான முறையில் சரி செய்தால் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதன் தொடர்ச்சியான விஷயங்களை நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியிலையும் காணலாம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்